。这盘棋讲解是太公座椅。2021年的南北对抗赛第一轮，红方是红雉，黑方赵星星。开局是先子路对足底炮，这个棋红方选择是合扣马，横雉走法。那双方相当于还原到顺向局，这儿的话，黑方补士是希望把这个车换掉，而红方过河车就不对，黑方掌车准备吃马。红方就先平炮守住，接下来黑方一对，红方就吃掉。这里的话，黑方走车二平五，准备呢威胁中路。那么这个棋红方顺势就保住了。黑方现在呢掌车，他的意思就是走一过门啊，不让你踩中卒，然后把这个马杀退。那么红方顺势呢退车要对，这样的话这个棋啊对完之后就多个三兵。所以呢，黑方就不肯往里点，这儿找机会可以往过卡象眼。那么红方补个是不让，还是希望把这个车换掉求稳。那么对方选择招法是推炮，准备打车。红方就进炮，将来去对。黑方小卒一冲，准备呢移形换位。这儿红方也是吃掉，啊，黑方杀过来。将来他这个马想办法要上，红方先扣住，不让对方打，要把车拿出来。黑方小卒一冲。这儿的话，红方正常出车，黑方先把这个炮闪开，避免呢红方将来有一个马踢中卒的走法。这样的话，这个棋红方就过河车，找机会可以炮三平一。黑方这个时候呢肯定是不让啊，先冲起来。红方呢选择招法是双车一线，找机会这个炮还能退回啊，灵活作战。将来还有对车的手段。此时呢这个棋黑方就上，那么现在你想对车不敢对呀、啊？对完之后，他踩你的马，所以红方先下手为强，把对方踩掉。黑方一吃，红方呢顺势平车捉对方的炮。这儿黑方这个炮分到边线，找机会可以打出来反击。这儿红方兵三金，对方暂时还不敢打，因为这个棋你打过来，他可以挡你一下，反而你的马要受围啊。所以对方他就先退车，牵住红方。这儿红方兵过不去啊，自己受牵，找机会就可以打。那现在红方先进炮打着车，不给他机会。这儿的话，看你走不走啊？这个卒五金，如果走卒五金，他在往下点啊，现在破象往边甩。所以这路棋啊，黑方走了一步车六金一，认为呢把这个车换掉可能稳一些。红方呢这里不换，进车准备平过来继续杀。红雉这盘棋杀得很猛，黑方想对车，红方就不对。那么黑方走的是炮一平四，把对方拦住。这儿的话也是做好了防守准备。红方点车进去啊，随时准备威胁对方。黑方就卒五进一，找机会呢，比如说平车可以过来吃双。这儿的话，这个棋啊，红方采取的招法是炮六平七。这招棋的目的是打象，将来吃马，所以黑方就腾出手来啊，把马跳出。这儿红方走的是平车，准备卡住底线闷杀，黑方就拦住不让。红方这时候退车又吃着马，黑方就上。红方这里呢走了一步炮三推一，妙手牵制，这步棋经典。对方跑不了了，到这之后选择飞象先掩护，接下来这棋呢炮七平五，趁人之危。如果你踩他打过来，底线穿着将这边打着车啊，对方这个阵型就崩溃了。所以对方选择是退车，防止这个将来出老将啊还能对车。这儿的话就简单打掉啊，准备随时走铁门栓。黑方的话，如果对掉车也是坐以待毙，索性象掉，保留变化。红方顺势就把马冲上去。那么黑方选择退一步进行牵制。红方呢选择招法是车七平六。这步棋的意思在于啊，将来始终吃你的炮。那么这儿的话，黑方也不怕，就想打掉这个马，然后中炮吃掉，想求和。那么红方就先吃啊。黑方这个时候呢？看似好像有一个炮将来打马，但是一旦给这个红方退车再一捉的话，将来也不好处理啊，这边要出问题。红方三兵随时可以过河，黑方底线过于空虚，所以黑方索性就把炮砍掉。将来呢，这个棋啊再去捉对方的这个车，这儿红方砍一将，破对方一个士，至此呢形成了一个车马对车炮的残局。那么黑方通过知势打车，那、啊。这儿也是穿一将把你的视野破掉，形成了对杀。不过残局呢，马胜炮，红方这个棋呢，车马在前肯定是厉害，所以黑方还是非常机警，把车换掉。这步对车之后呢
，红方多了一个三兵渡河，将来是要把对方中卒吃掉。一旦形成马三兵就危险了。但是呢，黑方也是浑然不惧啊，炮分开，先打你一个再说。那么你要是吃我中卒，我再打一个啊，你马双兵，我有炮双卒，所以呢，红方就守住不让，然后呢消灭对方。那看着这个棋啊，优势很明显，要赢棋。但是黑方这个棋守的巧呀，让你过不去啊。红方现在退回看住兵硬过，那黑方也是趁势呢盯住兵。到这儿的话，这个棋啊，红方这个兵是要过河了，黑方看似也拦不住。但是呢，这个棋啊，黑方他这儿的话就盯着你，你马不能动，没法赢呀，马也走打你兵，所以这个棋没办法，就给换掉了。换掉以后呢？形成了一个马双兵对炮卒，在我们的认知啊当中，那么这种棋啊，你缺个士，这肯定是要输棋的。但是呢，这盘棋啊，应该来说对方守的非常好。那么第一个误区啊，就是你炮把兵打掉，将来形成一个马兵对单全士，这个棋肯定要赢棋。所以呢，黑方迟迟不肯打，红方两个兵下去，眼看就要包抄黑方，但是黑方这盘棋啊，下的可以说绝了。他把这个棋硬给守住了啊！怎么守呢？我们看一下啊，他上老将之后落势，这儿就形成一个太公座椅。那么红方这个时候呢，他跳马准备将军的时候，黑方这个炮在中间始终可以拦截你。哎，那你过来吃象，他就别着马腿。那么这里你过来啊，他顶住你。你现在踩足，他又闪开，你始终吃不到啊！你要吃象，他落回。最终你这个马肯定可以上去，没有问题。但是上去之后呢？看着要赢啊，却真的赢不到。我们看他怎么防守啊，很有意思。这个炮在中间就是不让你这个兵往中间运动啊。那么你这个马虽然调过去切入啊，看着很凶，其实到这儿呢，对方一看没有用，又退回了。首先我们来看，你平兵一将，对方可以上，跳一将他又下去了。他这个老将始终看着是啊，你平兵啊这边想要去杀对方的时候，人家呢这边可以补一个士，所以这个心机。拱掉他就打掉你了啊！当然这是要注意，就是你现在看着一拱打掉，这是一个闷杀。其实这个时候他除了打掉，他还可以进老将啊，所以你没办法。那么这样的话杀不死啊，你兵又不能平进来，你往下冲的话，将来他这个老将啊，比如说上天啊，只要这个炮背着马腿，你就没办法了。所以说这路棋啊，红方红雉怎么看他都杀不了棋，所以临场就选择退回。啊，防止对方这个小卒过来把士象破掉，到这儿踩着炮啊乱跳，但是最终黑方这个卒下要拱中士啊，红方这个马的话，他啊选择一步去踩，黑方吃掉以后呢出来，最终这个棋就是杀不进去啊，他的防守就是在于这个炮始终呢能够防住中间啊，你这个兵没法过去，这个老将又看住了士，你这个马转过去将也将不死啊。然后的话，这个棋红雉一看确实赢不到啊，就握手言和了。